ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കട്ടിങ്ങും മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോയും നമ്മൾ ചാനലിൽ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ഡിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ കുറേ കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേഗം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്താ ബാക്കിലേക്ക് ഹെം ചെയ്ത് മടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനെ കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത് തൊട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒരു ശകലം എന്താ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ ഒരു അകലത്തിന് ഒരു ശകലം ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അത് തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് കണക്കാക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനി ഇത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹെം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും സാധാരണ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്ല സോറി വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ബാക്കിലെ പീസിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം ഇത് തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് അങ്ങ് കട്ടായി പോയി ക്യാമറ ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കട്ടായി പോയി ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കട്ടിങ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തോട് നമുക്കിതിങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഇല്ല അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാമറ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു കിട്ടാഞ്ഞത് അതിന് സോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പീസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രേസിംഗ് വീൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ചോക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതാണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ചോക്കിൻ്റെ ഒരു ലൈന് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തെളിച്ച് വരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വര അനുസരിച്ച് നമുക്കങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റാക്കി പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വരച്ചേക്കുന്നതേ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ എൻ്റ് ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അരികിനൂടെ വരണം അല്ലാതെ അത്രയും ഒരു അകലത്തിൽ വരരുത് എൻ്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് തയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ടക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വരച്ചേക്കുന്ന വരയുടെ അപ്പുറത്തൂടെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ എൻഡിനൂടെയാണ് അടിച്ച് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വീതിക്കെടുത്താൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് അവിടെ കിട്
അത് നമ്മൾ വൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചില ബ്ലൗസിന് നെക്ക് നല്ല ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അന്നേരം അത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിലത് ബ്ലൗസിന് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കയറിയ നെക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വല്പം ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്വല്പം കയറിയ നെക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് സെൻറ്ററിലോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഓരോ ബ്ലൗസൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലൗസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പല മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്ന് ടക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങ് വൈഡായി പോവും അവിടെ ഒക്കെ വൈഡായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഒന്നും തയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാം നീള വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പലരും വാട്സപ്പിൽ കൂടെ മെസ്സേജ് ഫോട്ടോകൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ബ്ലൗസിന് ഫ്രണ്ടിന് ഇറക്ക കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബായ്ക്കിന് ഇറക്ക കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടക്കുകളൊക്കെ അടിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അല്ലാതെ ബ്ലൗസ് മൊത്തവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ആംഫോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ബ്ലൗസ് മൊത്തം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അഴിച്ചെടുക്കാതെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റാണോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ്ങുകളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എങ്കിലും ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെൽറ്റിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രസറിലോട്ട് അതായത് മെഷീനിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് മൂന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വശം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് വീതി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീതി കൂടിയ ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ വീതി കൂടിയ ഭാഗമാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണി അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വരേണ്ടടുത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു സൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പലർക്കും വരാറുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെഷീനേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീതി കൂടിയ ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീതി കൂടിയ ഭാഗം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങ
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു പീസ് മാത്രം ഇടുക രണ്ട് പീസുള്ള സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരാതെ ഒറ്റ പീസ് വരുന്ന സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മറക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കാണണം ഓക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ടും ഈക്വലാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടിട്ട് കാൽ ഇഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സീം അലവൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല രണ്ട് സൈഡും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് എൻറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അയൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്നും പിടിച്ച് വലിക്കരുത് അവിടെയൊക്കെ വൈഡായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ബ്ലൗസിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അത് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ തന്നെ വേണം ഇതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മെഷീനിൽ ഒന്നും ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നില്ല ചെയ്യരുത് ഇതാ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് അതിലോട്ടൊന്ന് തുണി ഒന്ന് ആ മെഷീനിലോട്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വലിച്ചു കൊടുക്കുകയേ അരുത് ഉണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലെയും ബെൽറ്റ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളവും കറക്റ്റായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല നിങ്ങളിത് മൂന്ന് സൈഡും ചേർത്തടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരേ അളവാണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്താ തയ്യൽ തുമ്പിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഇതുപോലെ ബ്ലൗസിലേക്ക് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കാണി സ്റ്റിച്ച് അത് ചീത്ത വശത്ത് പോകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സൈഡ് നല്ല സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തമ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അര ഇഞ്ചെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് അര ഇഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ വിഗ്നേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് പലർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന പല കൂട്ടുകാർക്കും ആ ബ്ലൗസിന് നീള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സീം അലവൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളത് സീം അലവൻസ് അവിടെ വരച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വരയിൽ കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽറ്റിലേക്ക് ബെൽറ്റ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ
ആയിട്ട് വന്നോളൂ അയ്യോ ഇടയ്ക്ക് ദാ അവിടം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബെൽറ്റ് അടിയിൽ നിന്ന് അതിനനുസരിച്ച് വളഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഈ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളത് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അതുപോലെ ഈ ടക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതേലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ നിർത്തുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് വലുതും ആ എന്ത് ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് ചെറുതുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലാണ് അത് വളഞ്ഞ് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്ത് സീമാലവൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും എന്താ കണ്ടില്ല ഒരു തുള്ളി പോലും കൂടുതൽ വരത്തില്ല പലർക്കും ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരറ്റം ബ്ലൗസിന് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിന് കൂടുതൽ വരും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സീമലവൻസ് ടക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചും രണ്ട് ഇഞ്ചും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കൂടുതലൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഷേപ്പിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ബെൽറ്റ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടക്കുകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ബെൽറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്താ സീമാലവൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റാണ് ടക്കും കറക്റ്റാണ് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നീള വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അതാ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് നീളത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ബെൽറ്റിന് രണ്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ സീമലവൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം എപ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനേഴ്സിന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം പിടിച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള പടിയും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീതിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീതിക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരിഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചോ എടുക്കാം രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വീതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിഞ്ച് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു മിനിമം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സീമലവൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താ ഈ പടി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അതായത് ഹുക്ക് വയ്ക്കാനും ഐ വരിയാനും ഉള്ള പടി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ സീമലവൻസ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കറക്റ്റ് സീമലവനസേ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്ക് ഒരുമാതിരി കൂടിയിരിക്കും നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സീമലവൻസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സീമലവൻസിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് സീമലവൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ നെക്കിന് വൈഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതും കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു തെറ്റ് വരാതെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് അതിൽ കൂടെ ബിഗിനേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്
ആ ഓരോ കൂട്ടുകാരും അയക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണും അങ്ങനെ മെഷീൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തുണിയെ പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് വലിക്കും നമ്മൾ തുണിയൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് ശരിയാകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഐ വരിയാനുള്ള ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ കുറച്ച് വീതിക്കുള്ള തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീതിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട രണ്ടിഞ്ചിന് മേലൊന്നും ആ വീതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ചാനൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റിച്ചിങ് സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണണം പല അളവിലുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണണം പല വീഡിയോകളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് കട്ട് സാരി ബ്ലൗസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കേണ്ട കാണണം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ബ്ലൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ആ സ്റ്റിച്ചിങ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പല പല എന്താ ബ്ല എന്താ ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷോൾഡറിന് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പല ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ അന്നേരമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷോൾഡർ എന്ത് സ്ലോപ്പ് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പല സംശയങ്ങളും കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ രീതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം ഓരോരുത്തരുടെ മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് വേണം ബ്ലൗസുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബ്ലൗസിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ ആ മെഷർമെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനാണ് നെക്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് എന്താ സിമലവൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റാക്കി പോകണം അല്ലാതെ പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സംഭവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മളതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ കണ്ടില്ലേ ആം ഹോളിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റാണ് കണ്ടോ രണ്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തും തുണികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വലായിട്ടാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അത് മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും അവിടെ എങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കറക്റ്റ് അളവിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് സ്ലീവിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഫോൾ എടുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന
ഇനിയും കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പീസ് മാത്രം അത് കട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പീസ് മാത്രം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നാല് പീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ആരും കട്ട് ചെയ്തേക്കരുത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വിടുവോ വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വശം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്വല്പം താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാതെ ശകലം താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിങ് ആ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആ ഒരളവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അകലത്തിലെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ തയ്യൽ തുമ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്ക് സൈഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ ഈ ഒരു അകലത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിന് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു കാണിയടിക്കുക ബാക്കി ബാക്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ മിസ്സായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാണിയടിച്ച് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളത് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഹെം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൈയും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കൈയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ലീവ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൊണ്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആംബോളെ എടുത്ത് വെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം സി മലവനസ് എത്രയാണോ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുണിയൊന്നും പിടിച്ച് വലിക്കേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഇത് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം വൈഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വലിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പലർക്കും തെറ്റുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ സാരി ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൗസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ് അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല മഴ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള വെട്ടം പോയാനാണ് ഞാൻ മെഷീനിലെ വെട്ടം ഓൺ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വെട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് കണ്ടില്ല ഈ എൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കൂടുതലും കുറവ് ഒന്നും വരത്തില്ല നിങ്ങളവിടെ വലിച്ചൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കറക്റ്റാണ് മെഷർമെ
മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും കുറവും വരുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലും കുറവായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു തുണി എക്സ്ട്രാ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും തിരിച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ സീം അലവനസയെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബോഡി പാറ്റലോട്ട് കയറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കറക്റ്റ് ആ സീം അലവൻസയെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ കറക്റ്റ് എന്താ സീം അലവൻസ കണക്കാക്കി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ബിഗിനേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലിഞ്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ വരയിൽ കൂടെ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ കെറു ഷേപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് നമ്മുടെ എന്താ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വന്ന് ചുളുങ്ങി സ്റ്റിച്ച് അതേലും കൂടെ കയറി വീഴുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പൊക്കി ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ സ്ലീവും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്തടിക്കാം ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ മടക്കി ബാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വര ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മടക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് വരച്ചത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവിന് വ്യത്യാസം വരും ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൂടുതൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കുറവും പോകും വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൗസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ എന്താ തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചും രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഏഴ് ഇഞ്ചും രണ്ടും കൂടെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പതിനാലര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് എന്താ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാലര ഇഞ്ച് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഏഴ് ഏഴ് ഇഞ്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ ടേപ്പേ വരുന്ന രണ്ട് കൊച്ചു വരയില്ലേ ആ രണ്ട് വരയും കൂടെ കണക്കാക്കി ഏഴും രണ്ടും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് അവരറ്റത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തോട്ട് പതിനാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് സെൻറ്റർ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒരുമാതിരി നല്ലതായിട്ട് ബ്ലൗസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ സീമലവൻസ് എത്രയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തള്ളി ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട കറക്റ്റ് സീമലവൻസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ അളവെടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് ആ അളവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കൂടെ ന
ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആം ഹോൾ വരെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആം ഹോളും അതുപോലെ സ്ലീവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹെയിം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അന്നേരം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നീക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ആ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിൻ കുത്തിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വലിച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ വലിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ആർക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഇനി ഇപ്പോൾ എത്രയെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലും എന്താ കണ്ണ് കൂട്ടിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൗസോ രണ്ട് ബ്ലൗസോ തയ്ച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയറായി ആ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനറിയാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും അതൊന്നും എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ നോക്കരുത് ഇപ്പം എത്ര സമയമില്ലാതെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ബ്ലൗസുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാം എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കാലത്ത് എത്ര നാൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് എന്താ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനും നമ്മളിടുന്ന ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം തിരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തെല്ലാം ബാക്ക് സൈഡ് കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബാക്കിൽ ഞൂറ് പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്ലീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പോലെ പ്ലീറ്റഡ് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നീള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ച് തന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരണം അതിനുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതാ കണ്ടിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു നീള വ്യത്യാസവും ഇല്ല തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് പ്ലീറ്റുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആംപോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചു നോക്കുന്നതും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പാർട്ട് തയ്ക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റ് ആണോ ആംപോൾ വരെ കറക്റ്റ് ആണോ സ്ലീവ് ആംപോൾ മുതൽ സ്ലീവ് കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാം നോക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായി നോക്കി ആദ്യം മുതൽ നോക്കി 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 ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്കിൽ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഹെം ചെയ്യുക കുക്ക് വയ്ക്കുക അത്രയും പരിപാടിയും കൂടെ ഉള്ള ഈ ബ്ലൗസിൽ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക
ഭാഗം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകണം ബാക്കിൻ്റെ ഇവിടവും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിരുന്നത് അതേ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്രയും വരെ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹുക്ക് കുത്തുന്ന ഭാഗത്തേക്കും കൂടെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇവിടവും തമ്മിലിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹുക്കിന് വെക്കുന്ന പടിക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം കാണും ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വീതിയുള്ളതും നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പം വീതി കുറവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഈ ഇത്ര ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആ ഹുക്ക് കുത്തുന്ന പടിയുടെ നീളവും വീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത് കൂടുതലായാലും കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വരെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഭാഗം ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഹുക്ക് കുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തുമ്പിനൂനെ നോക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ തയ്യലുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ആംഹോളുകൾ തമ്മിൽ പിടിക്കുക വലിച്ച് പിടിക്കണേ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അളവ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ അവിടെ ഇവിടെയും തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാം ഹോളും ഇവിടെയും തമ്മിൽ കറക്റ്റാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇനിയും ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടവും കൂടെ പിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആം ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അളവിനെടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൗസിൻ്റെ ആം ഹോളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുക ഇതാ കണ്ടോ കണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നെക്ക് തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചൊന്നും നോക്കരുത് നെക്കല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വൈഡായിട്ട് പോകും ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കാവൂ അതുപോലെ എന്താ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഹെം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇവിടെ ആ ഹോളിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൈയിരിക്കണം ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക കണ്ടില്ല അപ്പം ഫുൾ ബ്ലൗസ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും തമ്മിൽ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ നീളം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ മുതൽ ആം ഹോൾ കുഴിയുടെ അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കണ്ടേ അതും കൂടെ നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരാൾ അളവിനൊരു ബ്ലൗസ് തന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തരുന്ന ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ വരെ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടെ അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്ത വെക്കുക അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുക അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെ ഇവിടുത്തെ ലെൻത് കറക്റ്റാണ് ഇവിടവും കറക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ മെഷർമെൻറ്റിന് ഒരു തുണി തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അളവ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബ്ലൗസ് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം വാട്സപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അളവിന് ബ്ലൗസ് തരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നെക്ക് അകലമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടെ നോക്കാം സ്ലീവിന് നമുക്ക് നീളം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് സെയിം അളവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് സ്ലീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം സ്ലീവിൻ്റെ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഷോൾഡർ കറക്റ്റാണ് സ്ലീവ് കറക്റ്റാണ് ആം ഹോൾ കറക്റ്റാണ് ചെസ്റ്റ് കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കള കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് തമ്മിൽ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോട് അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരണം ഇത് എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരണം കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റാണോ കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കണം ആ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചുരിദാറിൻ്റെ സീരിയസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സീരിയസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ